കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ട ആളാണ് ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി കണ്ട ആളുകൾ നമുക്ക് വേറെ കാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വേറെ കാഴ്ചയാണ് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ എലക്ഷൻ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ചില മേഖലയിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലും അന്ന് അപ്പോൾ കിട്ടാത്ത ഒരു ഇൻസൈറ്റാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറു അത് വേറൊരു കാഴ്ചയാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നത് പോലെയല്ല അകത്തു നിന്ന് കാണുന്നത് അതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ട് കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഈ റിസൾട്ട് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ബി ജെ പിയെ മറികടക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നൊരു ഒരു പേടിയും ഒരു നിരാശയും ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അത് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം വരുന്ന നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന ഒരു ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഈ സിവിൽ സൊസൈറ്റികളുടെ എങ്ങനെയാണ് സിവിൽ അല്ല സിവിൽ സംഘടനകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് മേഖലയും ദീപ് ഏതാണ്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കർണാടക കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിജയം കൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കോൺഗ്രസ് ഒരു ഒരു ഇതിനെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള മറികടന്നു പോയി അതിനെ മുന്നോട്ട് അതിനെ മറികടന്നു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ തുടക്കമായി എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് കർണാടക എല്ലാ കാലത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് കേരളത്തെ വലിയ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷവും ദക്ഷിണേന്ത്യ പൊതുവെയും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊപ്പം നിന്ന് തന്നെ നിന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ദിര ഇനി എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ അതിൽ ആ സമയത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് ഒഴികെ മുഴുവൻ സീറ്റും വിജയിച്ച കേരളത്തിൽ പകുതിയാണ് ജയിച്ചത് പക്ഷേ കർണാടകയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സീറ്റ് ഒഴികെ മുഴുവൻ സീറ്റ് വന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ തിരുത്തി പക്ഷെ കർണാടകയിൽ രണ്ട് സീറ്റാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കിട്ടിയത് അത്രയും അത്രയും എന്താ പറയുക വേരുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഈ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട പല ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു വിജയമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതിലപ്പുറത്തേക്കതൊരു വലിയ ആ അല്ലാത്തൊരു റിവൈവലാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ചില ശുഭ സൂചനകൾ ഈ വിജയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ബി ജെ പിക്ക് നേരിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തിരിച്ചടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ജെ പി ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അടി ഐഡിയോളജിക്കലി നേരിട്ടൊരു പരാജയ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നേരത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് പുള്ളി പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം ലഭിച്ച നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ല സോറി ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ ഈ ഇത്തവണ അത് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം തന്നെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അബൈസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് ലഭിച്ചത് മിക്കവാറും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏത് ഒരു ഒരു മുപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സംതിങ് ലേക്കെത്തി അത് മിക്കവാറും ജെ ഡി എസിൻ്റെ വോട്ടുകളായിരിക്കും അവർ സംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ വോട്ട് ഏകീകരണം പ്രക്രിയ അതാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റികളുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിവിൽ സംഘടനകളുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ ഏകീകരണം എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ അത് ശരിക്കും കണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ശുഭസൂചനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സിനെ കുറേ കാലമായി നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച് വരുന്ന കോൺഗ്രസ്സിൽ പതിവില്ലാത്ത കുറേ കാഴ്ചകൾ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഈ കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട
മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് അവരത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ കോൺഗ്രസ് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോൺഗ്രസ് ഈ പലപ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ മൃ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തെ നേരിടാൻ എല്ലായിടത്തും ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം ആണ് പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് ആ ലൈനും ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ ഒരു ക്യാമ്പയിനുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പകരം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അതിലത് സ്വീകരിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് തൊഴിലില്ലായ്മ അതുപോലെ തന്നെ വിലക്കയറ്റം ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്യാസ് സബ്സിഡിയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ബി ജെ പിയെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധാരണ ഇപ്പുറത്ത് ബി ജെ പി ഒരു അജണ്ട നിശ്ചയിക്കും അവരുടെ വർഗീയ പോളറൈസേഷൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അജണ്ട നിശ്ചയിക്കും ആ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് ആൾ എതിരാളികളെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേട്ടം കൊയ്യും ഇങ്ങനെയാണല്ല കുറേ കാലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഉള്ളൊരു ഒരു കാഴ്ച ഇപ്പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആശ്വാസം അതായത് കോൺഗ്രസ് ഈ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഈ ആൻറ്റി ഇൻകുമ്പൻസി അടക്കമുള്ള ഈ അവിടുത്തെ അഴിമതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം വളരെ സമർത്ഥമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ആ അജണ്ടയിലേക്ക് ബി ജെ പിയെ കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രതികരണം തന്നെ സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവാത്ത പ്രതികരണമാണ് ചങ്ങാ ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ ജനവിധിയാണെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ അവിടെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ എനിക്ക് സമീപ കാലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രതികരണം എലക്ഷൻ വിജയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഗീയ ക്യാമ്പയിനുകളോട് എടുത്ത അപ്രോച്ച് വർഗീയ വിഷയങ്ങളിലെടുത്ത് സംവരണം അതുപോലെ തന്നെ ഹിജാബ് ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറ്റും എന്ന് ചിലപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴി പറ്റും എന്ന് എന്ന് അത് ഈ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ക്യാമ്പയിന് വിരുദ്ധമായ അപ്രോച്ച് സാധാരണ ഒരു എലക്ഷൻ സമയത്ത് ഒരു ഒരു ബജ്രംഗ് ദളിനെ നിരോധിക്കുക പോലുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം കോൺഗ്രസ് എന്നല്ല ഈ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഈ വോട്ട് ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണയുള്ള ആരും അങ്ങനെ വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് അത് പി എഫ് ഐ നിരോധം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം കൂടിയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവക്കി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് തയ്യാറായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പല കാരണങ്ങളാൽ ബി ജെ പിയോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ജാതി എലമെൻസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ടുകളെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പുള്ളി സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള പല കാരണങ്ങളാൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈ കോൺഗ്രസ് ചിഹ്നത്തിലെ അല്ലെ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് പല വഴികളിലൂടെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ സി ഈ സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ പ്രയത്നം അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അതിൽ കാണാൻ കഴിയുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നാക്ക വോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സീറ്റ് നൂറ് സീറ്റിലധികമെങ്കിലും ഇതിൽ പിന്നെ വോട്ടുകൾ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ട് വോട്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണെന്ന് ചിലപ്പം കാണാൻ കഴിയും ജയിച്ച മണ്ഡലം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അൻപതോളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ മൈനോറിറ്റി വോട്ട് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് സൂക്ഷ്മമായ കണക്കല്ല ഒരു ജനറലായ ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഈ ഈ സാമൂഹിക ഘടകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നത് ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ഇതിലേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോ ഒരു ഇതിന് സഹായകരമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അതുപോല
അത്ര തന്നെ ഫലം ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും കാലത്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഈ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് ഇതായിക്കുക അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ബി ജെ പിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അതായത് പൊളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ നിന്ന് വോട്ട് സമാഹരിക്കുക അതിന് വേണ്ട അതിനെ സഹായകമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ആഴത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം കോസ്റ്റൽ കർണാടകയാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു കാര്യമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാവുന്ന വേറൊരു സാധനം അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിശേഷണം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രണോയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് വേർഡ് ഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണിനെ അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തിയേഴ് വരെ നിലവിലുള്ള സർക്കാരിനെ തന്നെ തിരിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തിക്കുന്ന ഭരണാനുകൂല മനോഭാവം വോട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണ് ഭരണവിരുദ്ധമായാണ് വോട്ടർമാർ വോട്ടർമാരുടെ പൊതു സ്വഭാവം അതിനവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം സ്റ്റേറ്റുകളിലെ കണക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നമ്മൾ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് അതുവരെയുള്ള കാലം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അതായത് നല്ലതാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തിക്കുക മോശമാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് താഴെ ഇറക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് വോട്ടർമാർ അതിനവർ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് വളരെ മെച്ചുവേഡായ വോട്ടർ എന്നാണ് ഈ വിവേകിയായ വോട്ടർ എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മംഗലാപുരത്തെ ഈ വോട്ടിങ് പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്ത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഈ ഒരു അധികാരാരോഹണം ഉണ്ടായ ശേഷം ഉള്ള ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിവേകിയായ വോട്ടർ എന്നാണോ അല്ല വർഗീയ വാദിയായ വോട്ടർ എന്നാണോ പറയാൻ പറ്റാന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാ തരത്തിലും വോട്ടിങ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇനി ഉള്ളൊരു അടുത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് അതായത് ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ വോട്ട് വോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും അവർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായ വിഭജനത്തെ ആഘാതത്തെ അതിൽ നിന്ന് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു നേട്ടത്തെ മറികടക്കാവുന്ന എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിംഗ് നേരത്തെ ഇവിടെ വളരെ പരാമർശിച്ച സാധനം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീതി മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭീതി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഒരു അത് ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു നരേഷനാണ് ഈ ബി ജെ പി ഒരു അജയ്യ അജയ്യമായ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളങ്ങ് നമ്മൾ പോലും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അത് പലതരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഓൺലൈൻ മീഡിയകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നരേറ്റീവ്സും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് തന്നെ എന്താ പറയുക ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലാണ് എല്ലാ ആളുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊത്തം കേരളത്തിലടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ മനസ് മനോഘടന നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ രസകരമായ അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ കർണാടക എലക്ഷന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാർത്ത കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ വാർത്ത ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലുള്ള നമ്മുടെ സോഴ്സുകളും പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രാദേ ഏറ്റ
ഒരനുപാതം <laughs> 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 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആളുകൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യുമോ ഇത്ര ശരിക്കുള്ള കണക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കണക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രം എന്താണ് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് ബി ജെ പിക്കാർ പോലുമല്ല വിളിക്കുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരായ ആളുകൾ പോലും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ ഉള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ അവർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ മീഡിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ തന്നെ വലിയ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാനലിനെ പുതിയൊരു ടീം വന്ന് ഫണ്ട് ചെയ്ത് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്കാരാകാമെന്നാണ് അവർ അതിൻ്റെ അതിലുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല അതിലെല്ലാം അവരുടെ വാർത്താ പോളിസിയും അപ്രോച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ പോയി അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ചാനലുകളും ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടയ്ക്ക് അവർ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച പോലെയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആളുകളെ സജീവമാക്കുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിലൊരു മീഡിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുണ്ട് ഈ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ഹിന്ദുത്വ വിരുദ്ധ മൂമെൻ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെപ്പോലും പൊളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ശരിക്കും മീഡിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടത്തുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനെ അത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഘടനയെ മാറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ തന്നെ മാറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റാണെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റൊക്കെ ഓൾറെഡി അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബി ജെ പി ബി ജെ പി എം പി ആണ് അതിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ ഉടമ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പത്ത് ചാനൽ എടുത്താൽ ഏഴെണ്ണവും അവരോട് അഫിലേറ്റ് ചെയ്തതോ അവരോട് അനുഭവം പുലർത്തുന്നതോ ഒക്കെ ആയ തരത്തിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പല വാർത്തകളും പല പല നെറേറ്റീവുകളും ഉണ്ടാകും തന്നെ നിങ്ങൾ അല്ലെ ഇപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരതത്തിൻ്റെ വാർത്തയൊക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഒരു ട്രെയിനാണല്ലോ വരുന്നത് ട്രെയിൻ വരുന്നതിനെ അത് അതൊരു ഒരു ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ വരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു സത്യത്തിലായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റ് ചാ ചാനലുകൾക്ക് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട അതൊരു സാധാ ട്രെയിനാണ് അത് ഞാൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രഷർ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും മേലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഉള്ള ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെയും ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നല്ല ഒരു എലക്ഷൻ കാലത്ത് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എക്സിറ്റ് പോള് കർണാടകയിലെ എക്സിറ്റ് പോള് നോക്കൂ എട്ട് എക്സിറ്റ് പോള് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ എക്സിറ്റ് പോള് വന്നാൽ എട്ടെണ്ണവും ഹങ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ്സിന് ഉറപ്പായിട്ടും വിജയം പറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണേ ഉള്ളൂ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിന് മേലെ പറഞ്ഞത് ഒരെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ സർവേ ആണ് എക്സിറ്റ് പോള് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നടത്തിയൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പോൾ ഒപ്പീനിയൻ പോൾ നടത്തി പ്രീ പോൾ സർവേ നടത്തി അപ്പം ഈ ഇതെന്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സിറ്റ് പോൾ റിസൾട്ട് ആണെന്നാണ് കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും തെറ്റായ ഒരു എക്സിറ്റ് പോൾ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വെറുതെ വരില്ല അത് ഈ ഈ തരത്തിൽ ഈ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ റിസൾട്ട് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ചാനലുകളിൽ വാർത്ത വരിക ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്നുള്ളതാണ് കുറേ നേരം ഒരു എട്ട് മണിക്ക് കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയാൽ പത്ത് മണി വരെ പതിനൊന്ന് മണി വരെ അതായത് ആളുകൾ ഇത് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്തൊക്കെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ചു മത്സരം എന്നാണ് വാർത്ത വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കർണാടകയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ചരിത്രമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഈ ഓൾ റേഡിയോ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആണല്ലോ അന്ന് റിസൾട്ട് പറയുന്നത് അവർ ഇതേ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് കോൺഗ്രസ് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ തൂത്തറിയപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറ് റേഡിയോയിൽ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും നേരത്തെ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നടത്തുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നെറേറ്റീവ് ഒരു പ്രതീതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാർട്ടിയാണ് ഇത് എന്നൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പണിയെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ തരത്തിൽ ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സാധ്യതകൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നെറേറ്റീവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണി ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തിരു തിരുവനന്തപുരമാണല്ലോ ഒരു മത്സരിച്ച് മത്സരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലമായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന അവർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തിരു തിരുവനന്തപുരം അല്ല തൃശ്ശൂരാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഡെമോഗ്രഫി ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം അതിനൊരു ഒരു അനുപാതം ഉണ്ടായിന് ഏതാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആണ് വരിക അതിൽ ചില ചില മുസ്ലിം ഏരിയയിൽ മുസ്ലിം വോട്ട് കൂടുതലുണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യൻ ഏരിയയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു മണ്ഡലം തൃശ്ശൂരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ ജയിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ചു ഇവരിങ്ങനെ പറയണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഉണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് അതൊരു നെറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആ സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളതാണ് നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിക്കും അപ്പം ഇത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ജയിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പത്തേനേക്കാൾ പതിനേഴ് ശതമാനം അതുകൊണ്ട് എബവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വർധന ഉണ്ടായി സുരേഷ് ഗോപി മത്സരിച്ചപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് മാക്സിമം ആണെന്നാണ് അന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അവർ പുതിയ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു പുതിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പുതിയ ആൾ വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇതുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈയൊരു ഈയൊരു രീതി എന്താ പറയുക ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റണം നമ്മൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ഈ സിവിൽ സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യാജ നെറേറ്റീവുകൾ ആഖ്യാനങ്ങളെയും ഈ ഇവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ ഇമ്പ്രഷൻസിനെ ഈ പ്രതീതികളെ ഒക്കെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഈ അത് അത് കർണാടകയിൽ അത് ഫലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നം നമുക്ക് ഒരു വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്കുള്ളൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പോയിൻ്റായി ഒരു
ഇത് സാധാരണ ഈ ഒരു പഴി കേൾക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ പാർട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും വലിയ പാർട്ടികൾ ഒരിക്കലും ആ അതൊരു കൺസേൺ ആണ് ഇപ്പം കർണാടക തന്നെ നോക്കിയാൽ ജെ ഡി എസ് എത്രയോ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് ഒരുപാട് വോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കോൺഗ്രസ്സിന് പിന്തുണയ്ക്കോ സഹായിക്കോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആമത്ത് ഒരിക്കൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചു അന്ന് അപ്പുറത്ത് എതിരെ മത്സരിച്ച രണ്ട് പാർട്ടി സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസ്സുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കുന്ന പക്ഷേ ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് ഏകീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ബി ജെ പിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ ഫാ ഫാസിസത്തെ റേഡിയോളജിയായി സ്വീകരിച്ച് വലിയ തോതിൽ എന്താ പറയുക വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ജനകീയ പിന്തുണ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഘത്തെ നേരിടാൻ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് കർണാടകയിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു പങ്ക് അവരവരുടേതായ പങ്ക് അതായത് ആരെയും അദൃശ്യരാക്കാതെ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ ഇടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മൂവ്മെൻറ്റിനൊരു ഫലം കാണുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്